हे दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में आज मैं आपको वर्ड वेबसाइट का बैकअप लेने का एक स्मार्ट वेब बताऊंगा जिसकी मदद से आसानी से अगर आपके साइट के अंदर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप अपने कंप्लीट वेबसाइट को विद इन मिनट यानी कि एक मिनट के अंदर कंप्लीट साइट को रिस्टोर कर पाओगे तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि वर्ड का वेबसाइट है इसका बैकअप लेने के लिए काफ़ी सारे वेज अवेलेबल हैं जैसे कि सबसे पहला वे है मैन्युअली बैकअप आप अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाके कंप्लीट वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो इसके बाद वर्ड के अंदर भी काफ़ी सारे प्लग अवेलेबल हैं जो स्पेशली बैकअप के लिए बनाए गए हैं इसका यूज़ करके आप अपनी साइड का बैकअप ले सकते हो लेकिन अब देखिए ये सभी प्रकार के वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपके साइड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है आपका वेबसाइट क्रैश होता है तो आपके साइड के अंदर कुछ भी होता है तो ये जितने भी जो वे मैंने आपको बताए ये वेस्ट की मदद से आप अपना साइट जो इमिडिएटली रिस्टोर नहीं कर पाएंगे इमिडिएटली का मतलब ये है कि जैसे आपका जो साइट क्रैश हुआ तो आप एक या दो मिनट के अंदर आपका साइट आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे आपको क्या करना होगा जो भी आपने बैकअप लिया है इसको आपके फाइल मैनेजर के अंदर अपलोड करना होगा इसके बाद जाके आपको डेटाबेस इंपोर्ट करना होगा सभी को कनेक्शन करना होगा इसके बाद जाके आपका साइट रजिस्टर होगा मतलब कि जो आधा घंटा इतना टाइम आपको लगेगा एक कंप्लीट साइट को फिर से रजिस्टर करने में लेकिन आज मैं आपको जो वे बताऊंगा जिसकी मदद से आसानी से आप एक या दो मिनट के अंदर कंप्लीट साइट को आप रिस्टोर कर सकते हो जस्ट वन क्लिक में तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन है अब देखिए मान लीजिए ये साइट के अंदर कुछ इशू आता है आज मैं आपको लाइव बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एक स्मार्ट वे से बैकअप लेंगे इसके बाद मैं आपको ये साइट को क्रश करके दिखाऊंगा और फिर से मैं आपको कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट साइट को रजिस्टोर करके बताऊँगा तो जो आज के अंदर हम प्लग यूज़ करने वाले हैं ये प्लग का काम ओरिजिनली बैकअप लेना नहीं है तो कैसे आपको करना है तो ये कंप्लीट वेबसाइट है अब देखिए जितने भी जो ब्लॉगर होते हैं वो सभी का अलग अलग टाइम होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वो अपने ब्लॉग का बैकअप लेते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जितने भी जो ब्लॉग है इसका बैकअप एवरी वीक लेता हूँ तो सिंपल आपको क्या करना है सबसे पहले तो एक प्लग का यूज़ करके कंप्लीट साइड का बैकअप यहाँ पर आपको बनाना है किस तरह से सिंपल आपको जाना है प्लग में एड न्यू प्लग में यहाँ पर आपको डुप्लीकेटर प्लग का यूज़ करना है सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर आपको लिखना है डुप्लीकेटर तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा सबसे पहला प्लग है इसको आपको इंस्टॉल करना है प्लग सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है इसके बाद इसको एक्टिव कर दीजिए प्लग एक्टिव करने के बाद सिंपली जैसे कि आप एवरी वीक या तो दो दिन के बाद जैसे आप बैकअप लेते हैं आपके साइट का इस तरह से आपको डुप्लीकेटर का यूज़ करके यहाँ से आपको एक आर्का रेडी करना है आपके कंप्लीट साइट का तो प्लग इन एक्टिव करने के बाद आपके मेनू के अंदर डुप्लीकेटर का ऑप्शन होगा इसके ऊपर क्लिक करके आपको पैकेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके साइड का आपको पैकेज बनाना है सिंपल यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पैकेज के ऊपर क्लिक करना है इसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा पैकेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है इसके बाद आपको ये दोनों को डाउनलोड करना है इंस्टॉलर डॉट पी इसके बाद आर्काइव तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा हमारा पैकेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है ये जो पैकेज है वो आपके बैकअप के लिए आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर सेव करने के लिए आपके पास आपको रखना है अगर आपको इसको ज़रूरत पड़ती है तो ही यूज़ करना है अब आपके मन में होगा कि ये जो अभी तक हमने प्रोसेस सीखा है ये प्रोसेस तो सबको पता होती है इसमें स्मार्ट वे कहाँ से आया तो अब मैं आपको बता दो कि आपको कैसे स्मार्ट वे का यूज़ करना है ताकि जब भी आपके साइट के अंदर कुछ इशू हो तो आप विद इन मिनट यानी कि एक मिनट के अंदर भी आपका साइट है इसको आप रजिस्टोर कर पाओगे तो इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है इसको अब रिफ्रेश करते हैं अब आपको ये करना है कि आपको पता होगा कि आपके सी पैनल के अंदर आपका जो पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल फोल्डर होता है इसके अंदर आपका कंप्लीट साइट होता है अब आपको करना क्या है सिंपली आपको जो आपका पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल फोल्डर है इसके बाहर आपको एक फोल्डर बनाना है तो इसके बाहर जाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर दिखा जाएगा ये पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल फोल्डर है तो यहाँ पर हम फेस्टिवल मेरे डॉट कॉम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल फोल्डर है सेम वे में आपका साइट किसी भी सी पैनल के अंदर होगा वहाँ पर आपको आपका जो पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल है इसके बाहर स्पेस मिलता है तो वहाँ पर आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है 
इसका नाम आपको यहाँ पर रखना है बैकअप इसके बाद क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए ये जो आपका बैकअप फोल्डर है इसके अंदर जो थोड़ी देर पहले आपने पैकेज डाउनलोड किया है इसको ऐड करना है लेकिन आपको इसको अपलोड नहीं करना है आपके पब्लिक अंडरस्कोर एच फोल्डर में जाना है इसके बाद इसके अंदर एक फोल्डर होगा डब्ल्यू पी स्नैपशॉट इसके अंदर आपका एक कम्प्लीट है आर का वो स्टोर होगा तो सिंपल इसे यहाँ से आप टिक कीजिए इसके बाद यहाँ से आपको इसको क्या करना है मूव करना है तो इसके अंदर ये मूव का ऑप्शन है सिंपल आपको यहाँ पर चेंज बटन के ऊपर क्लिक करना है अब यहाँ से आपको जो आपने थोड़ी देर पहले बैकअप फोल्डर बनाया है इसको चूज करना है देखिए यहाँ पर आपको देखा जाएगा सिलेक्ट डिस्क के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए आपका कंप्लीट जो पाथ है वहाँ पर ही आपका फाइल जाएगा सिंपल वो बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से ये यह जो कंप्लीट बैकअप था वो चला गया है आपके बैकअप फोल्डर के अंदर यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा तो अब आपको करना क्या है अब देखिए ये यह यहाँ पर हमने क्यों ऐड किया आप इसे आपके पब्लिक अंडर स्कोर फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं लेकिन आपको पता होगा कि मिस्टेक ऐसी होती है कि आपके जो पब्लिक अंडर स्कोर फोल्डर है जो कंप्लीट फोल्डर बहुत ही बार डिलेट हो जाता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ जो सेटिंग करते टाइम कंप्लीट फोल्डर हमें मिस्टेक से डिलेट हो जाता है जब तो किसी भी कोड के अंदर कुछ इशू आ जाता है तो इसलिए हमने यहाँ पर पब्लिक अंडर स्कोर फोल्डर के बाहर इसको रखा अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ लाइव कि आपके साइट के अंदर कुछ इशू आता है तो किस तरह से आप इसको इमिडिएटली रिस्टोर कर सकते हो तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन है ये कंप्लीट वेबसाइट अभी वर्किंग मोड में है मान लीजिए मैं मेरे फोल्डर के अंदर हूँ यहाँ पर मिस्टेकली जो कुछ मॉडिफिकेशन करते करते यहाँ पर किसी भी प्रकार की फाइल मुझसे जो डिलेट हो जाती है डब्ल्यू पी कन्फिक डॉट पी एस यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डिलेट हो गई तो आपका जो कंप्लीट वेबसाइट है वो अब वर्क नहीं करेगा सिंपल यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो फिर से इंस्टॉलेशन के लिए कहेगा या तो मान लीजिए भूल से यहाँ पर एक कंप्लीट जो फोल्डर है इसको उस बैकअप लेते टाइम डिलेट हो गया यहाँ पर डिलेट इसके बाद कंप्लीट फाइल यहाँ पर कंप्लीट साइट हमारा डिलीट हो गया तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा सभी प्रकार की फाइल फोल्डर डिलीट हो चुके हैं अब यहाँ पर जाके आप रिफ्रेश करोगे तो आपके साइट के अंदर कुछ आपको नहीं मिलेगा या तो आपकी जो डोमेन को आप ओपन करोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो ये अगर आपके साइट के अंदर रियल टाइम काफ़ी सारे विजिटर आते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके पास जो आपका बैकअप है वो आपने मैनुअल लिया है आप क्या करोगे सिंपल इसको आपके जो सी के अंदर अपलोड करोगे तो आपका अगर साइट बहुत ही बड़ा होगा तो इसमें काफ़ी सारा अपलोडिंग टाइम जाता है तो आपको क्या करना है अब स्मार्ट वे सिंपल आप जहाँ पर जो हमने बैकअप फोल्डर बनाया था इसके अंदर जाना है सिंपल ये फाइल को यहाँ से आपको क्या करना है मूव करना है इस बाद आपको यहाँ पर चेंज बटन के ऊपर क्लिक करना है फेस्टिवल के अंदर जाना है पब्लिक अंडर को एच फोल्डर सूज कर लीजिए सिलेक्ट फाइल और मूव बटन के ऊपर क्लिक कीजिए इसके बाद आपको जाना है सिंपल पब्लिक अंडर स्कोर फोल्डर में जल्दी जल्दी इसके बाद आपको यहाँ पर एक फाइल अपलोड करना है जो रिसेंटली हमने डाउनलोड किया है इंस्टॉलर डॉट पी सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए अपलोड फाइल के ऊपर आप क्लिक कीजिए अपलोड हो गया तुरंत इसके बाद सिंपल आप अपने डोमेन को एक बार रिफ्रेश कीजिए यहाँ पर आपको सिंपल इंस्टॉलर डॉट पी फाइल ओपन करना है यहाँ पर आपका कंप्लीट सेटअप रेडी है कुछ चेंज नहीं करना है सिंपल आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है इसके बाद के स्टेप के अंदर आपको आपका डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन ऐड करना है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा आपके सी के अंदर जाना है सिंपल इसके अंदर आपको फाइंड करना है डेटाबेस डेटाबेस के अंदर यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये आपका डेटाबेस का नाम है सिंपल यहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ पर आपको पेस्ट करना है इसके बाद यूज़र की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये यह आपका डेटाबेस है इसका यूज़र नेम है यहाँ पर पेस्ट कीजिए इसके बाद आपका जो डेटाबेस है इसका पासवर्ड आपको पता होगा लिखने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर टेस्ट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है पास हो जाएगा और सिंपल आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है इसके बाद आपको किसी भी प्रकार चेंज नहीं करना है सिंपल आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो आपका वेबसाइट है सक्सेसफुली लाइव हो चुका है सिंपल आप इसे टेस्ट कर लीजिए न्यू विंडो न्यू टैब ओपन करके फेस्टिवल मेरे डॉट कॉम एंटर प्रेस कीजिए जो आपका पहले वेबसाइट था इस तरह का वेबसाइट आपका यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा कम से कम टाइम के अंदर यहाँ पर आपको देखा जाएगा एक बार आप चेक कर लीजिए जो आपका पुराना लेआउट साइट कंटेंट बंटेंट वो सेम है या नहीं तो आपको इस तरह से स्मार्ट वे यूज़ करके आपका कंप्लीट साइट है इसका बैकअप लेना चाहें ये जो डुप्लीकेटर प्लग है इसका सभी लोग माइग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं लेकिन जो मैंने आपको आज के अंदर वे बताया इस तरह से आप यूज़ करोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो कभी डाउन नहीं होगा ऐसे ब्लॉग और काफ़ी सारे गलती हम करते रहते हैं जो हमारे फाइ
इसका बैकअप लेकर रखना चाहिए आपके खुद के सर्वर के अंदर ही तो जब भी आपको इसको रजिस्टर करना है तो आप कम से कम टाइम के अंदर इसे रजिस्टर कर पाऊंगे तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कंप्लीट साइट अब रेडी है इसका डैशबोर्ड भी यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो इसका डैशबोर्ड भी ओपन होगा और जो पहले वेबसाइट था हमारा ऐसा ही साइट यहाँ पर आपके सामने ओपन है तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो 